Evet arkadaşlar. E, yorumlarda mouse kullanımı ile alakalı bilgi isteyenler olmuş. Biraz ondan bahsedeyim. Öncelikle bir örnek kolon çıkartalım. Daha önce de anlatmıştım. E, kolon çıkartmak için Steam menüsünden kolona bir çift tıklayalım. Kolon menüsü açıldıktan sonra buradan e, HA400 I profil ayarları otomatik olarak geliyor. Kütüphaneden değiştirebiliyoruz. Hemen e, HA300 olarak değiştireyim. Apply. OK diyorum. E, materyal kısmı e, malzeme ile alakalı bir kısım. Hani malzemesi buradan gene kütüphaneden seçilebiliyor. E, değişik bir malzeme kullanılmak istenirse. Şu an ben oraya da, e, dokunmuyorum. Peki malzeme ile alakalı işim yok şu an. Class dediği kısım e, renk ayarı. Yani gelecek kolonun rengi buradan ayarlanıyor. E, başka rakamlar koyarak e, rengini değiştirebiliyoruz. Mesela 7 idi onu 8 yapalım. Position kısmından 7200 gelecek kolonun boyu. Bu default olarak yani default denilen ayarlar bunlar. 7200 olarak gelecek. E, 6000 ya da 6500 olarak ayarlayabiliriz. Modify, Apply, OK dedikten sonra kolonu istediğimiz yere şu şekilde koyabiliyoruz. Şöyle iki köşeye koyalım. Şöyle birer tane de ortaya koyalım isterseniz. E, sağ tuş Interrupt dersek ayardan çıkmış oluruz. Yani en son kolon ayarından çıkmış oluruz. Yaptığımız komutu iptal etmiş oluruz. Interrupt'a basarsak. Şu an e, 4 tane kolon ekranımda e, hazır bir şekilde duruyor. Bunların e, mouse'a nasıl yaklaşılacağını ya da nasıl uzaklaşılacağını anlatayım. E, öncelikle kolonlarımızın şu an renginin şeffaf olduğunu görüyorsunuz. Biraz daha şöyle yaklaşayım. Şeffaf bir şekilde şu an duruyorlar. Yani katı model olarak çok e, net değiller. Onu netleştirmek için arkadaşlar Ctrl 4 tuşuna basmamız gerekiyor. Ctrl ve 4 birlikte bastığımız zaman e, kolonlar ya da kirişler ne çizdiysek ekranda katı model hale geliyor. Bakın bu şekilde daha net görün. E, şimdi bu katılaştıktan sonra daha net ayarlar yapabileceğiz. Ben bu ayarlama kısmını tekrar edeceğim zaten ilerleyen aşamalarda. Şimdilik sadece bir e, ara bilgi olarak vermek istedim. Ctrl 4 hatta e, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 ve Ctrl 4 şeklinde giderseniz e, bu şeffaflık ayarları değişiyor. Hatta yapalım. Ctrl 1. Bakın iyice şeffaf çizgi haline geldi. Ctrl 2 biraz daha koyulaştı. Ctrl 3 ve Ctrl 4 şeklinde gidiyor. Bunlar bu şekilde katı model hale belli bir aşamada geliyorlar. Bunu da bahsetmiş olalım. Şimdi mouse ayarlarına gelince arkadaşlar. Mouse'umuzun ortasında ruler dediğimiz dönen kısım tekerleğimiz var ya. Onu çevirdiğimiz zaman e, kolonları yaklaştırıyoruz. Yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak istediğimizde Kolonlar için ya da kişiler için ortadaki ruler'ı çevirmemiz gerekiyor. Çevirdikçe yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor. Ruler'a basılı tutarsak şayet bakın bastığım zaman bir pan dediğimiz el sembolü geldi. Ekran içinde yapıyı ya da çizdiğimiz her neyse hareket ettirmek istediğimizde ruler'a ya da tekerleğe basılı tutarak şöyle el sembolünü görünceye kadar basılı tutuyoruz. Bu şekilde ekranımızı harekete ettirebiliyoruz. Çevirdiğimiz zaman ileri geri büyük kütülüyor. Bastığımız zaman da ekran içinde hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca kontrol ile birlikte ruler'a basarsak, tekerleğe kontrol tuşunu yardım ile basarsak da şu şekilde döndürebiliyoruz. Döndürmenin şöyle bir faydası oluyor. İlerleyen örneklerde daha net anlayacaksınız. Bir kolonu ya da kirişi yerleştirirken çok yaklaşmamız gerekecek iyice net görmek için. O yüzden e, kontrol ile birlikte çevirmemiz gerekebiliyor bazı durumlarda şu şekilde. Çevirmek istediğimiz zaman da kontrol ruler'a basıyoruz. Ruler'ın kendisini çevirdiğimizde zaten yaklaşık uzaklaşıyoruz. Ruler'ın sadece kendisine bastığımızda da bu şekilde ekranda hareket ettirmiş oluyoruz.